todos, eh, nueva memoria SMS2 y esta vez me voy a centrar en un juego, yo creo de los mejores de la españoles de, de, de la época, sin duda, en PC, MS2 total, Risky Woods, Risky Woods es un juego hecho por Zeus Software, Ricardo Puerto, Raúl López y la música de José Antonio Martín, eh, todos estos los que programadores que os he nombrado, el músico, estos fueron los entrevistamos en el mundo del Spectrum y nos explicaron un poquito cómo llegó este juego. ¿no? Zeus Software en el Spectrum no es que hiciera muchos juegos, a ver, hizo Bestial Warrior, hizo eh, Comando Tracer, el Jundra, que quizá no tienen mucha cantidad, pero la calidad hay que reconocer que eran muy, muy currados, sobre todo Comando Tracer es virguería técnica que se nota que, el t que ellos eh, elogiaban a, y adoraban a Jonathan Smith, quien no. Y entonces hicieron un juego ay, con un estilo visual y técnico chulísimo. Pero cuando todo el mundo estaba muy centrado en los 8 bits, ellos ya probaron en hacer cosas en 16 bits. Y de ahí salió este juego, Risky Woods. Risky Woods, eh, este juego, ¿cómo definirlo? Eh, un, es un juego de acción de un arcade de, de plataformas de disparos un, posiblemente una especie de run and gun aunque no sea absolutamente de correr al, al todo momento pero bueno sí que tienes que disparar sí que tienes que eliminar y sí que tienes que coger objetos y cosas hay unos una especie de ojos hay key que pues, si lo veis en, debajo en el en el en el marcador que son esenciales. ¿Por qué? Porque esos hay case lo que te hacen y te permiten es eh, básicamente luego abrir unas, unos muros, romperlos, ¿vale? Unos muros con un ojo, con un ojo. De ahí lo de IK. Eh, debo, hay que decir que, que si lo, lo que estáis viendo visualmente, el juego era VGA totalmente. Y ya necesitabas una máquina, yo creo que de 286 hacia arriba, no iba ya en los XT ya en, no recuerdo si iba, pero bueno, ya era un poco más exigente, ¿no? Como veis ahora está la IK y tienes que y ahora aparecerá en breves, aparecerá el muro que os he dicho. Pulsando arriba y disparo, lo destruyes, ¿vale? En Mega Drive este juego también salió, Electronic Arts se encargó de la conversión. Y hay que decir que complicaron la cosa haciendo una especie de kick time en absurdo que no, no le pega. Luego más tarde de, de romper los muros pues tienes que destruir a estos dos monjes, bueno a los monjes que hay, en esta primera fase eran dos, pero luego no recuerdo si había más y todo eso. Y bueno, es eso, es ir, cuidado con los objetos que caen cuando rompes diversas cosas, porque no todos son buenos, algunos son dañinos, te restan tiempo, te matan, no todo es bueno, ¿eh? ojo, ojo con eso. Te, tener cuidado al saltar, lo, te puede salir un enemigo en cualquier momento y es bastante jodido. No es fácil eh, para mi gusto, aunque haya gente como Néstor Acebo, que es un puñetero crack, que, que se supera este juego con la minga seguramente, a ver, yo no soy tan bueno y, y debo reconocer que a mí me parece un juego difícil, pero bueno, como buen arcade, como buen arcade y hay que reconocerlo, tiene un sabor de recreativa sin serlo, brutal. Luego la estética, sin duda el tío me parece que, que era bastante fan de... Por aquel tiempo sería Bola de Draco, Dragon Ball, o Bola de Dragón, como lo queréis llamar. Y, y el personaje es absolutamente anime, como podéis ver. ¿no? O sea, son cosas que... De cosas más destacables, eh, la música. La música a mí me parece preciosa, la que hizo José Antonio Martín. No sé vosotros, pero lo que está sonando es muy agradable. ¿Veis otra cosa que da, demuestra su carácter arcade? Las tiendas, ¿no? Consigues monedas y luego tiendas, compras armamento, buena energía, bueno, ya sabéis, ¿no? Son muy, cosas muy típicas. Y bueno, aquí en Pe y el mapa, el mapa a lo, a lo Ghosts and Goals, es que es muy arcade este. Pero bueno, cuando ya pase segunda fase, pues seguís viendo los enemigos de una calidad muy vistosa. El fondo, el fondo es el, el, los triples scrolls, diría que es triple scroll o más, que está muy bien hecho. Esta gente ya en Spectrum eran muy técnicos y aquí demostraban que mientras la otra gente estaba un poco, el software español estaba dormido en los 8 bits, ellos ya buscaron un poco los 16, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? ¿Pensáis viendo esto, este juego puede fracasar? No, no es que fracasara, supongo, pero... Por desgracia la cosa se quedó ahí. 
no salieron más juegos de, de este palo no recuerdo ninguna otra colaboración con Electronic Arts, lo cual es una pela, porque visto lo visto, este juego, jolín. Es que yo personalmente considero, ojalá hubiera tenido mejor suerte, porque es un juego de, de un nivel, yo quiero, equiparable a cualquier juego de consola de la época. Y ya os digo, a mí esta versión me gusta más que la de Mega Drive. ¿Por qué? Por esos cambios absurdos que hicieron. Por cierto, también cambian la indumentaria. Le ponen una especie de túnica, con lo chulo que es este personaje así. En fin, cosas de las consolas, ¿no? que siempre son un poco capadoras en ese sentido y bueno también como destacar pues el, las fases tienen tiempo tienen tiempo tienes vida que, que se va y vidas y energía eh, hay veces que según caes pues pierdes más o menos energía y vas restando las vidas y ya os digo hay que gracioso por cierto este este personajillo que es como tú si lo coges te da una vida <risa> es una cosa graciosa ya os digo, yo creo que, que es un juego que, que sabe mal que no haya tenido una continuación, que no haya que no siguiera por aquí el camino, que ni, ni siquiera los propios de software realmente siguieran 100% o pudieran meterse en las consolas o eso hubiera sido la leche, pero parece que todo se quedó en esto y es, y es, y es una pena. Yo considero que este, es, este juego... En la época que salió, estaríamos también en principios de los 90, empecé, jolín, era muy chulo, era muy chulo, muy espectacular. Bueno, para ir terminando, voy a dedicar este vídeo y, y a quién no, a Néstor Acebo, porque, porque vamos, eh, si alguien en el crack en la, de arcade por autonomasia es él y es el puto amo. Pues nada, ha sido un placer y hasta otra.